16. Bon, bah c'est parti, on va découvrir euh, ce petit Nintendo Direct ensemble. On, on va voir un peu euh, ce qui nous prépare, les nouveautés. On va voir ce que ça donne. Ouh, le volume est un peu fort, j'ai l'impression. Voilà, c'est du Pikmin 4, direct. Très cool. Alors moi, Pikmin, c'est pas... C'est pas le jeu que j'ai préféré. C'est un jeu que j'ai joué un petit peu, mais honnêtement, j'ai pas, pas trop suivi l'histoire. C'est pas trop dans mes, dans mes hits, c'est pas trop dans mes, dans mes vrais kiffs de jeu. Après, c'est un jeu qui est vraiment très cool, le concept et tout, mais, mais c'est pas, pas ce que je kiffe le plus, perso. Le petit Red Pikmin, ça on a les mêmes qu'à l'époque, sur les autres jeux, quoi. Voilà, c'est du Pikmin. Il hein. n'y a pas. Y a... Ça n'a pas trop bougé au niveau, de... au niveau des graphismes et tout. Ça, le Ice Pikmin, par contre, je n'en ai pas le souvenir. Ah. Ah ça c'est cool ça Excellent J'ai pas le souvenir qu'on est euh... Ah oui d'accord on peut traverser avec lui maintenant Ok j'ai pas le souvenir qu'on est des Qu'on est des Des animaux comme ça euh... Qui se baladent avec nos Pikmin et tout Du boss. Oh là là, c'est du... <rire> C'est vraiment trop rigolo quand même. C'est quand même un, un univers, un hein, Pikmin, c'est un, un sacré délire quoi. Faut, faut vraiment... <rire> faut vraiment kiffer quoi. Bon ça on l'attendait, de toute façon on savait... Euh... On savait qu'il nous allait présenter le, le Pikmin 4. Oh. Le 21 juillet, d'accord. Ça marche. Bon, Pikmin 4 le 21 juillet. Donc, euh, voilà. Nous ont changé le présentateur. Il était dans. Il était dans des précédentes, ce, ce, ce chien-là. Ah, je savais pas. new hero is a real gem. Introducing volume 3 of the Xenoblade Chronicles ah, 3 Xenoblade, ouais. Pass DLC. Direct. Lapidarist extraordinaire. Okay. Hey, what now? Oh, Say hello to Masha, the newest hero and a refined Lapidarist. Petite extension. She can use special ore to craft accessories that can bestow various effects. Challenge battles with roguelike elements are also being added. Alors perso, j'ai pas fait le dernier moi. Je sais pas si, euh, si vous, vous avez... Euh... Vous avez joué avec Xenoblade, le ah, J'ai pas eu le temps, j'ai pas... J'ai pas test. D'accord. machine 
Like killing Grandad wasn't enough for you. Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 expansion pass launches okay, ouais. on Nintendo Switch February 16. Février. Ouais. Bon. Ça c'est c'est pas un truc que j'attends spécialement. Sortez les maracas. Oh, c'est quoi ça Fait de la musique. Samba de Samba de Amigo. <rire> Ok. Ça c'est bien le type de jeu qu'au Japon ils surkiffent. C'est vraiment les, les, les jeux, hein. les jeux qu'ils adorent. Quoi. Entre les jeux de danse et voilà, ce que j'allais dire, les jeux de danse et les jeux de musique, tout ça. Ça leur fait faire leur sport quoi, aux japonais. Ils sont dans les... <rire> qui travaillent toute la journée dans les, dans les bureaux. Make sure to show okay. up in style too. Ah, Compete <laughs> online in World Party. Those with the lowest scores in each round will be eliminated. Keep the beat and aim oh, ouais, avec les musiques, euh, les musiques de dingue quoi. Forty songs are included, spanning a multitude of genres from around the world. So grab ah, those controllers and get shaken when Samba de Amigo Party Central shimmies on the Nintendo Switch this summer. Oh, le mix en plus est Samba de Amigo en espagnol, Party Central en anglais. Et euh, c'est avec... Euh, tu vois que c'est l'univers japonais quand même. Welcome to Fashion Dreamer. This is the place to glam it up and express yourself. Here, you'll be a stylish influencer. And you're in luck. Tons of people are seeking the latest trends. Give them a like if you dig their style. Ok, là c'est du customizing, du fashionisme. Alors ça c'est fou quand même, un jeu de... Un jeu où on, où on customise ses persos, on fait qu'habiller ses persos quoi. Créer des... Ah ouais. D'accord. <rire> ok. Ok. Mix and match your favorites to create new looks. D'accord. Du coup, faut faire des combinaisons, des combos pour euh, pour faire les les saps et les 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 combinaisons de vêtements les plus jolies, les plus stylées quoi. C'est marrant ça. Fashion Dreamer. Fashion Dreamer. Ok. Bon. Delve into these dark worlds. Oh, c'est quoi ça? Oh, Castle Beckons. Oh, Light. Oh, Mortel. Oh, Dead Cells. Returns to Castlevania. Ça, c'est mortel. Ça, c'est très très bon. Ça. Dead Cells est un jeu vraiment mortel, franchement. Rogue Light est vraiment mortel. Wield the vampire killer and other iconic weapons as you vanquish legions of monsters in frenetic combat. Ah ça a l'air vraiment très très bon, ambiance Castlevania et tout. Ah ouais. Ah ça fait un moment que j'ai pas joué à Dead Cells mais là ça donne vraiment envie. Le 6 mars. D'accord. Excellent. Alors moi Dead Cells je l'ai acheté je crois en version, euh, version dématérialisée. Du coup, euh, ouais. Putain, c'est à voir. Ça a l'air vraiment intéressant. Tron, The time-bending murder mystery Ghost Trick returns in HD. Detective Phantom. After kicking the bucket and becoming a ghost, you can possess and control objects. With your powers, you can even help others like this woman and change any you wanted. Um, face. Ça me hype pas du tout quoi. Ghost Trick, Phantom Detective. Ghost Trick. Spirits on to Nintendo Switch this summer. Bah après pourquoi pas mais euh, ouais. Moyen. Two connected worlds, one suspenseful thriller. Oh, c'est beau ça. Très stylé le graphisme. Ah, j'aime bien. Decapolis. <rire> c'est quoi ça? 
On est policier. Ah d'accord. Monde virtuel, ok. Donc on part dans un monde virtuel pour résoudre des énigmes, apparemment. Ok. Opération tactique. Ah d'accord. C'est... Ok. Ok, ok. C'était un hacker. D'accord. Ouais, du coup, t'as alors as des trucs dans le monde réel, monde virtuel, apparemment, et tu peux euh, te transformer ou changer de apparence. Mais alors, c'est fou parce que c'est quand même des policiers qui, en gros, attaquent des attaquent des espèces de monstres ou personnages pour. Euh... D'accord, pour régler leur compte quoi. <rire> Once upon a time, okay. there was a witch and a demon. Experience Bayonetta's origins as a young witch named Cereza. Seeking the power to rescue her imprisoned. Ça on l'avait vu dans le dernier Nintendo Direct. Deep into the Avalon forest okay. ruled by fairies. I'm going to that forest. Ouais, alors là c'est vrai qu'on part dans un monde. Ça doit être sympa ça quand même. Ça, ça me hype. You'll control both witch and demon at the same time. Harness Cereza's magic and Cheshire's ferocity to travel through this mysterious and dangerous forest. Ça a l'air bien quand même. They'll need to work together in battle as well. Ouais, des petits combats, tout ça. Cereza cannot attack and can only support Cheshire by magically binding enemies. Hold an enemy in place okay. while Cheshire attacks, or stop an aggressive one to focus on another. Strategically ouais, use cool. each character's abilities to win battles. Bon petit RPG avec un, une DA qui est super belle en tout cas qui change complètement de Bayonetta. The will gain strength as they continue classique. their journey. By obtaining more powers, new paths can be opened, and battles can be more easily swayed in your favor. Solo là ouais c'est cool ça. Can Cereza and Cheshire find their happily ever after? Ah, puis on a un espèce de monstre euh, un animal qui nous, qui nous accompagne 17 mars 2023. C'est le de Lost Demon. Ok. Précommande disponible. Ça marche. Ah, c'est cool. Bon, là, qu'est-ce qu'on qu qu a là? Oh, du Splatoon, une extension. Une extension pour du Splatoon 3. <rire> Le métro. On a accès au métro. Oh, ça c'est cool ça. Si nous ont mis... Euh... Tiens. Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé Passe des extensions, bah oui, on s'y attendait. Alors, on va un chroma police, ok. Introducing the Splatoon 3 Expansion Pass. Oh, c'est bon ça. This paid DLC includes two waves of content. Excellent. The first wave is Inkopolis. Make this splat-tastic place from the original Splatoon. Ah, excellent, c'est du, du premier jeu Splatoon, ouais. On retrouve chroma police. This is Booyah Base. It's got some pretty nifty weapons and gear. You might spot a few familiar faces okay. alongside new shopkeepers. Shop. Products here are the same as the ones in Splatsville. So okay. shop wherever your vibes are strongest. Salmon Run. Ah, du Salmon Run. Jeu de carte territoire. And Amiibo functionality all work in the same way here too. Excellent. Ah, ça a l'air généreux ce pass d'extension là. Il a l'air d'y avoir des bons trucs. The Squid Sisters will also perform here during Splatfests. Need a mix of old school and freshness? Then head over to Inkopolis. 
Putain, c'est cool. Donc il y a plusieurs vagues. Vague 1, c'est Chromapolis. Pour le printemps. Ok. Ce serait cool s'ils nous ont mis des. Si nous ont mis des niveaux encore à. L'aventure solo et tout, ce serait cool. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est stylé, c'est Splatoon C'est toujours Splatoon Oh Oh Ah ouais Oh, ça c'est la suite. Tour de l'ordre. Oh, ça a l'air très très bon. Ça, ça me hype de ouf. J'ai trop envie de tester la, la, la... Ah ouais, 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 ouais. Dans un univers neigeux, là... Euh... Hein Ça a l'air bon, ça, hein en mode hiver et tout. <rire> Tour de l'ordre, vague 2. Ok. Mortel. Ah, ça donne envie de refaire du Splatoon, quoi. Moi, j'avais acheté le jeu quand il était sorti. C'est vrai que j'avais bien kiffé, c'est le vrai premier jeu parce que j'avais joué à Splatoon 2 un petit peu. Et euh, 25 euros en plus, ça va, c'est pas fou pour le pass 1 et 2. Et c'est vrai que le 2, je l'avais fait un petit peu, mais sans plus. Et le 3, c'est vrai que je l'ai fait à fond. J'ai vraiment adoré. Ouais, c'est cool. Ah ouais. Ils ont dit quoi Sorti le... Sorti printemps, hein C'est ça, hein ouais. Ah, trop cool Ah, mais ça, on l'avait vu, ouais, aussi. Ah ouais, moi qui adore les cartoons et tout. Euh, pour ceux qui ne savent pas, je suis illustrateur. Je fais du motion design aussi, mais je travaille principalement comme illustrateur. Et c'est vrai que putain, ça, ça me hype de ouf. Ça me rappelle vraiment les jeux Mickey de l'époque. Euh, c'est trop, trop cool. Quoi. Ah ouais, franchement là, trop cool. Il y a Donald, <rire> il y a Minnie. Dingo, trop stylé. Ouais, en plus, voilà, chacun a une spécificité. Ah, puis... ah tu peux jouer à 4 Mortel Ah ouais Ah, ça me rappelle vraiment les jeux d'époque... Euh... Il y a vraiment une tendance à revenir sur les jeux un peu à l'ancienne, mais forcément avec un, un style actuel et, et des graphismes ultra améliorés, c'est vraiment un kiff quoi. Franchement, excellent. Bah oui. Le 28 juillet, d'accord. Très mortel. Je peux te recommander, ouais. Non, ça, franchement, version boîte. Moi, je préfère acheter version boîte. C'est cool ça. Le genre de jeu que tu refais et tout ça. Passe d'extension de Fire Emblem, ouais, on s'en s'en doutait. Pareil, alors Fire Emblem, moi j'ai pas joué. J'ai pas, pas eu le temps, j'ai pas test. Euh, C'est vrai que je ferais bien. J'aurais bien essayé quoi. Mais je sais pas si. Euh... Camilla. Je sais pas si c'est vraiment mon, mon type de jeu. Après, je sais que c'est un très très bon jeu. Mais perso, je sais pas si c'est mon type de jeu. Je pense que c'est à faire, hein, c'est à test. Mais, mais pour l'instant, ouais, j'ai pas, pas eu le temps sur tout. C'est ça le truc. Challenge newly added missions to recruit these new emblems. Ok. And in pack 4, a new story called Bell Xenolog will be unlocked. Okay, Xenolog Thank déchu des vallées. Thank you for answering our prayers. Who is it that's putting your world in danger now? Watch out, assassin! Pack 2 of the Fire Emblem Engage ah, Expansion Pass launches on Nintendo Switch shortly after this oh, ouais, presentation. Yeah. Volume 1, 2, 3, 4. Disponible courant 2023, d'accord. Bon. Take control of your destiny. Cool. 
This is reverie, Harmony. a world in which the deities known as aspirations dwell. When a megacorp oh, endangers the harmony between reverie and our world, the future of humanity oh, hangs in the balance. In this narrative adventure, harness your divine gift of clairvoyance to travel between worlds, see the future, and decide humanity's fate. Oh, excellent. Many branching story paths, along with a riveting soundtrack by Celeste composer Lena Rain, set the stage for your journey. Eventually, you'll side with one of the six aspirations like Bond, Power, or Chaos to change the story's outcome. To which destiny do you aspire? Ah, ça a l'air pas mal. Harmony, the fall of reverie. Harmony. Launches first for consoles on Nintendo Le Switch 23. this June. Ok, bah, ça a l'air sympa ça. Harmony. These games will have you à voir. Ping. Ça a l'air différent, c'est cool. Oh. Oh, pas, 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 le 24 février. Trop, trop cool. Octopus Traveler, alors ça c'est classique. Hein. Franchement, euh, c'est classique quoi. En pixel art, tout, c'est magnifique. Le jeu est juste superbe. Le premier était vraiment très très cool. J'ai quasiment terminé. Je crois que je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais euh, j'ai quand même passé euh, des heures et des heures dessus. Ah, ça, ça hype de ouf, quoi. Octopus Traveler 2, euh, le 24 février. Qu'est-ce que c'est que ça, We Love Katamari <rire> oh, Ça, c'est marrant. Et ça, vraiment, ça me rappelle dans Mario. C'est dans Mario, non que... Non, dans Kirby. Ça me rappelle dans Kirby quand tu, euh, quand tu te mets en boule là, et que tu dois récupérer tous les... Bah, tous les méchants, tous les objets, tous les trucs qu'il y a autour. Ouais, pff, ça c'est pas dingue. Je vais laisser disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online. Le, du 20 au 26 février, on peut le test gratuitement. Ouais. Pas trop, pas trop mon truc. C'est quoi ce RPG Ouais, ça fait un peu l'octopas, ouais. Ok. Ouais, Sea of Stars ouais. sales onto Nintendo Switch August 29th. Sea of Stars. D'accord. Launch on Nintendo eShop shortly after this presentation. C'est quand même hyper inspiré de Octopath Traveler. Hein. Franchement, euh, ce genre de jeu, quand tu fais Octopath, t'as pas envie de, de, de le refaire derrière. Enfin, Je sais pas. Ça c'est marrant ça. C'est <rire> espèce de. Espèce de hockey ou de. C'est frisbee ou hockey Ah c'est du hockey. Ouais. Omega Strikers, slides onto Nintendo Switch Omega Strikers, ok, 27 avril. Ouais, ça a l'air bien. 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 Le labyrinthe vous appelle. Une collection de les trois premiers Etrian Odyssey games est venu à Nintendo Switch, remastered en HD. Many treasures lie deep within a massive labyrinthe. Its paths are intertwined. Oh là. And vicious monsters lurk in the shadows. <rire> D'accord. The map is your only guide. De quoi se rendre bien dingue. By drawing là, the map la... as you explore, tu passes des nuits entières là, essayer de trouver uh, comment sortir du labyrinthe quoi. <rire> Venture into the labyrinth with five adventurers. As the guild leader, you'll assign them roles like the ally defending protector or the ultra fast dark hunter. Oh le truc. But be warned. Ouais non, c'est... Ouais. ouais, il peut y avoir un public pour ça, je comprends tout à fait. Hein. C'est vraiment... Mais moi ça... Ouais, c'est pas... C'est pas le genre de jeu pour moi. Ouais, c'est intéressant. Launches on Nintendo Switch June 1st. Each game in the collection will also be available separately okay, on Nintendo eShop. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly ouais. after this presentation. Bon. Get your tactical skills ready.
calling all strategy fans. Advance Wars one oh, plus two oui. Si on l'attendait, ça fait un an qu'on l'attend. Mais tellement hypé par ça quoi. Advance Wars c'est trop cool. Trop envie d'essayer ça quoi. Flex your strategic muscles across a multitude of modes. Cool. Design your own maps and share them with friends. Plus, ils ont head changé, j'ai l'impression le. Ouais, c'est une nouvelle bande annonce. Le 21 avril, yes. Le 1 et le 2. Advance Wars. 1 et 2 reboot camp. 21 avril au mois d'avril, mortel. Voilà, c'est Kirby. Mais oui. Dreamland Deluxe. Magalor, the interdimensional traveler from the main adventure, has lost his powers and must escape the realm between dimensions. Le Kirby quoi. Épilogue de Magalor, le voyageur interdimensionnel. All he can do now is a basic attack and jump. To regain Magalor's powers. You'll need to collect ah ouais, magic stylé. points by defeating enemies. With magic points, different abilities can be restored and enhanced. Excellent. Improve Magalore's levitation. Ah, ça, ça va être bien, ça. Or increase his attack range. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'attend. C'est c'est très très cool. There are over 20 interdimensional stages to explore. Ah ouais. Up to four players on the same console can ah, venture through this mysterious realm together. D'accord. Can Magalor restore his powers and safely return to his world? Oh, <laughs> ça c'est excellent. You can access this new epilogue after clearing story mode. D'accord. On va finir le mode histoire. After today's Nintendo Direct, a demo will be available on Nintendo eShop. Ah, un jeu de démo, trop bien. Ça veut dire qu'on a accès euh, à la démo juste après le, le direct. With select stages and sub games. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch. Ah, ça sort très bientôt quoi. Le 24 février. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 24 février, on parle de quoi là On parle de bah, la semaine prochaine Non, dans deux semaines. Ouais. Ah ouais, franchement, Kirby là, euh, c'est sur la liste. C'est sur ma liste. Mais non. Oh. Game Boy games are being added to Nintendo Switch Online. Mais non. Incroyable. Ah, ils vont sortir les jeux Game Boy sur la Switch. C'est trop cool. C'est excellent. Oh là là, le Tetris, qu'est-ce que j'ai pu y passer des heures sur celui-là. Oh là là. <rire> là, on parle d'un jeu que je jouais il y a, il y a 30 ans. Quoi. Oh là là. C'est juste trop cool. Mais non. Oh là là. L'original, quoi. Le Link Awakening. Gargoyle's Quest. Trop cool quoi. Ah, Gargoyle's, Gargoyle's Quest aussi, mais oui. Goblin series. Game and Watch Gallery 3. Play an assortment ah, ça, of Game and Watch titles. Ah, mais si. Alone in the dark, the new nightmare. C'était l'espèce de crac comme on appelle ça là. Ah, j'ai oublié le nom. Mais un espèce de tra le Metroid, mais oui aussi ça, classique. Ah oh, là là, ils ont sorti les jeux Game Boy, c'est trop cool. Traverse a world that changes between day and night. Ah, celui-là j'ai jamais joué par contre, je connais pas. Le Wario. C'est Game Boy Color. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop joué moi sur la sur la Game Boy Color. Oh le Kirby, mais oui. Ça, ça fait partie vraiment des classiques, ouais. Trop cool, quoi. You can use the Game Boy, Game Boy Pocket. Mais non. Or Game Boy Color Screen Filters. Ah, en plus. Up to two players can play compatible games together locally or online. Ah, mais c'est génial. More games will be added in the future. Tra, c'est trop cool, quoi. Tra, le Pokémon tra Trading Card Game, aussi l'original. Incroyable. Les Game Boy Advance, ils nous ont mis aussi. Putain. 
Game Boy Advance games oh, are being added cool. to Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Alors moi Game Boy Advance, euh, j'ai jamais joué. À l'époque, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu cette console. Euh, la Game Boy, j'ai joué beaucoup euh, Mario avec des copains et tout ça. Mais c'est vrai que Nintendo e WarioWare Inc. Mini Game Mania. Experience the origins ah non, of the la Game Boy Advance, j'ai honnêtement, j'ai j'ai pas joué à ça. Kuru, kuru, Guide the spinning stick to the goal without hitting obstacles. Ça a l'air fou. <rire> Mario Kart Super Circuit. Race in the first Mario, Mario Kart, Kart game created for a portable console. Vraiment l'ancienne. Ah là là, c'est fou. Mario and Luigi Evolution du jeu quoi. Saga. Incroyable. Venture through a zany world and fight with equally zany attacks. The Legend of Zelda: The Minish Cap. Excellent. Shrink to miniature size and dive into a big adventure. Voilà, pareil, ils ont mis les classiques quoi. Ils ont fait la, la, Local and online le portage. Le portage. Le portage. Trop cool, quoi. More games will be added to this library ouais, pareil, well. ils, vont, ils vont agrandir la, la collection, quoi. After this presentation, you can play these Game Boy titles with the Nintendo Switch Online Membership. Or play both Game Boy and Game Boy Advance titles with the Nintendo Switch Online Plus Expansion. Ah, la Game Boy membership. est inclue dans le online ah mais c'est trop cool quoi en fait C'est euh, juste trop cool Incroyable Ouais c'est trop bien Ce qui veut dire qu'ils sont pas prêts de nous abandonner la Switch quoi Tel qu'on l'a quoi Ouais D'accord. Allez, c'est bon, on continue. Oh, ça aussi, c'était attendu, ouais. J'avais lu pas mal de news, j'ai entendu pas mal de monde qui parlait de celui-là, ouais. Voyons voir ce que ça donne. Ah, c'est joli, hein. Excellent. Ah ouais. Ah ça a l'air bien. Hein. Ça a l'air bien bien. Ouais ils ont bien bossé dessus. Hein. Ah, excellent. Ça sort quand ça The first Metroid Prime, originally released on Nintendo GameCube, has been remastered for Nintendo Switch. Explore Très cool, quoi. Talon 4 from the perspective of Samus Aran. But beware, there's more to this alien planet than the Très cool, quoi. Ah, le Metroid, ouais. Franchement. The key to your adventure. They'll help you discover info and clues on how to progress. Depending on the situation, a certain visor may be required. When hostile creatures attack, keep them in your sights with a lock-on feature. Then fight back with beams, missiles, bombs, and more. This remaster adds new dual stick controls, allowing you to move around while yes. separately changing your point of view. Ah, ça c'est cool, c'est adapté. On peut voir en, en, en 3D quoi. Dans toutes les dimensions. Ah, mortel. Ça sort. Ça sort quand Oh, trop cool Le 3 mars Putain, tu peux télécharger un, une version test quoi, enfin une démo. Ah, ça c'est cool ça. On va tester ça. Ça c'est quoi Ça ça me dit quelque chose. Shinigami, the spirit haunting him, will solve the strange incidents within Kanai Ward, non. a city ruthlessly controlled by Amaterasu Corporation. Kanai Ward. You'll investigate these incidents alongside master detectives of master the organization. Ah, oui. Each one has a supernatural ability that can prove useful during investigations. 
Mimic body types and voices with disguise. Alors ça j'avais vu là. J'en ai, ai entendu parler de ce truc de Master Detective mais euh, je connais pas. Franchement j'ai jamais joué. C'est vraiment le genre Les de jeu qui cartonne au Japon. Ouais. After collecting enough evidence, a mystery labyrinth will appear. C'est un peu un mix entre puzzle et... et du combat aussi. Master Detective ok. Raincode. Master Detective Archive. Raincode. Ouais. Wings of the Heart take flight once more. A remaster collection of both Batten Kaidos games originally Batten released Kaidos on Nintendo GameCube is coming to Nintendo Switch. After a long and peaceful era on the floating islands above Earth, the Empire's conspiracy looms closer. Okay. As spirits dwelling within the protagonists, you'll stand up to the Empire across two different eras of war. Je connais pas ça. During your travels, you'll visit various locales and team up with like-minded allies. Battles are fought using cards called Magnus. Your attack power is determined by the attributes and combinations of your cards, which are randomly dealt from the okay, deck. Jeu de cartes. In RPG, these real-time battles, you'll cartes. need to make split-second decisions to edge closer to victory. What revelations ouais. will come to light in the skies above and the lands ouais, below? Bof. No. Pas pour moi, ça. Batten Kaidos 1 et 2 HD 2020, Remaster okay. onto Nintendo En plus ça a l'air d'être... Apparemment c'est des anciens jeux ça. C'est des jeux... Euh... Je sais pas de, que... de quelle époque. Si vous savez. Vous pouvez commenter ou quoi. N'hésitez pas. Oh c'est mignon ça. C'est rigolo. Fantasy Life, The Girl Who Steals La... Oh c'est mignonné ça. ça Ça me rappelle... Euh... Même la typographie et tout, ça rappelle... Euh... Ah comment il s'appelle ce jeu mince euh... Oh là là... J'ai per... plus le nom. Ah les petits combats et tout, avec des dragons. <rire> Mais oui, ça ressemble à fond là, comment ça s'appelle Fantasy Life I, the girl who steals time. Fantasy Life, non mais non, mais ça ressemble mais euh, non. Ouais, bah... Ah bon, bref. J'ai vraiment le nom qui revient pas. Tant pis. Tiens. Professeur Layton and the New World of Steam C'était quoi Ah oui. Trop bien. Hâte. Hâte de tester les nouveaux circuits. Mais oui. Une vie Yoshi. Trop cool. Ça, on va se refaire des... Faut qu'on se fasse un petit stream hein, père et fils euh, en mode euh, Mario Kart. Ça va être cool, ça. Ah, excellent. Il y a la vague... Euh, le Double Dash de Gamecube qui est ajouté. À la quatrième vague. Vague 4, 8 circuits plus un personnage. Trop bien. Ouais, ça on sait, si t'as le pack additionnel, je suis de Shandai plus plaque, tu l'as gratuitement. Moi j'ai l'extension. J'ai acheté l'extension. Minecraft Legends Yes Le 18 avril Oh blanc Le 14 février 
Oh, ça, ça atteste. Moi, j'adore les, les jeux indie. Je suis vraiment fan, fan, fan. Je soutiens à fond ça. Et puis, euh, je trouve qu'en termes de créativité dans les jeux indie, il euh, y a vraiment des trucs euh, très, très bons. Quoi. Ouais. Bof. Have a nice death. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Mais il y avait déjà eu un jeu dessus là, non Have a nice death. Yes, petit jeu de baseball. Marrant. Pourquoi pas Un test. Ouais, ben bah ça on le savait de toute façon, mais... Euh... Ah, nouveau royaume, ok. C'est une extension ou quoi Moi, perso, ce jeu, je trouve qu'il est super bien fait, mais j'ai pas... J'ai pas accroché, quoi. Je sais pas. J'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai joué un peu et puis j'ai laissé. Tales of Symphonia Remastered. Je pas. Blanc, là, ça, ça me hype. J'ai envie de tester ce jeu. Bon. Voilà, c'est du Zelda, quoi. C'est ce qu'on attend. Normalement. Ouais, c'est Zelda. Mais oui. Ah, trop hâte de voir. Ah, c'est beau. Ah, cette ambiance déjà mortelle. Oh là là, le, royaume à feu le et dragon. À sang. Détruisez Hyrule et quiconque se rallierait à sa cause. Ne laissez pas pas pas. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là. Mais Link, puissant comme il est, je crains que tu ne puisses pas le vaincre. Oh, c'est magnifique, il y a... a... T'as vu, il y a pas mal de... Pas mal de petites planètes... Euh... Enfin, de petits mondes. À droite, à gauche, dispersés. Waouh. Oh, on est vraiment sur la suite. Euh... On est vraiment sur la suite hein, de Breath of the Wild. Oh là 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 là, ça a l'air très très beau. Putain, ils, nous ont, ils nous ont mis pas mal d'infos là quand même. Pas mal de trucs faut. Re... Faut revoir ça là. Confie-lui le don que tu possèdes. Ah. Magnifique. Le 12 mai. 12 mai, tout le monde l'attend, hein, celui-là. Beaucoup, en tout cas. Ah, la précommande, elle est disponible. Oh, ça, c'est beau, ça. L'amiibo. Bon bah ça c'est clair. Je crois qu'après le Hogwarts euh, Legacy de, de Harry Potter, là, c'est le Zelda, c'est le, le deuxième jeu qui me hype le plus cette année. Mis à part euh, tous les jeux indie et tous les autres jeux qu'il y a euh, qui pourront être euh, vraiment aussi mis à l'honneur et, et cool. Mais là, euh, franchement, euh, pas, ils nous ont fait plaisir. Je vais me re-regarder, euh, je pense, le, le, le trailer de, de Zelda. Et on va, je vais essayer de checker un petit peu tout ça, tout ce qu'ils nous ont mis. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose là à, à, à observer et à, à décrypter, quoi. Pour pouvoir voir hein, ce qu'ils nous ont mis. En tout cas, merci. C'était un petit décryptage vite fait euh, en direct du Nintendo Direct. Euh, voilà. Et euh, bah, hâte de découvrir tous ces jeux prochainement. Et puis de streamer un petit peu avec vous. Et puis euh, voilà, de vous partager un petit peu euh, ces moments de gameplay. 
À bientôt, bonne soirée, ciao ciao.